ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டி அல்ஜிப்ரா இயர் கணிதம் யூனிட் எக்ஸசைஸில் ஃபோர்டீன்த் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்டீன்த் சமில் கொஷின் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஆன்சர் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓர் அரங்கில் ஒரு வரிசையில் உள்ள இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை அந்த அரங்கில் உள்ள மொத்த வரிசைகளின் எண்ணிக்கைக்கு சமம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து இதில் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு ஆடிட்டோரியத்தில் த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் த ரோ இஸ் ஈக்வல் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன் த ஆல் அதாவது ஒரு ஹாலுங்க ஒரு ஆடிட்டோரியம் ஹால் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல வந்து இப்போ வந்து சீட்ஸ் இனியர் ரோ ஒரு ரோல வந்து இப்போ மூணு சீட் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மூணு ரோ இருக்கு மூணு சீட்ஸ் இருந்தா மூணு ரோல இருக்கும் இதே நாலு சீட் இருந்தா நாலு ரோ இருக்கும் அஞ்சு சீட் ஒரு ரோல ஃபர்ஸ்ட் ரோல வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சு சீட் இருக்குன்னா மொத்தம் அஞ்சு ரோ இருக்கும் சோ ஒரு ரோல இருக்க சீட்டோட கவுண்டும் ரோவோட கவுண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுதா உங்களுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒரு வரிசையில் உள்ள இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை சீட்ஸ் இருக்கைகளினுடைய எண்ணிக்கை வந்து டோட்டல் அந்த வரிசையோட கவுண்ட்டுக்கு வந்து இது ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இங்க வந்து டூ சீட்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ டூ ரோஸ் ஒன் டூ ஃபர்ஸ்ட் ரோ இது செகண்ட் ரோ டூ சீட்ஸ்னால செகண்ட் ரெண்டு ரோ பத்து சீட் இருந்துச்சுன்னா பத்து ரோ இருக்கணும் பத்து ரோ போடணும் சரிங்களா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து நம்ம எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் இயர் ரோ ஈக்வல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதேதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன் அ ஹால் புரியுதா உங்களுக்கு எக்ஸுக்கு ஏன் இந்த பக்கமோ இந்த பக்கமோ நீங்க வந்து இதை ரெண்டு லைனா எழுதலாம் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் இயர் ரோ வந்து எக்ஸ் அதுக்கப்புறமா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன் இயர் ஹால் எத்தனை ரோ இருக்கும் அப்படின்னா அதுவும் எக்ஸ் தான் சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் இயர் ஹால் அப்போ அந்த ஹால்ல இருக்க டோட்டல் எல்லா சீட்ஸோட கவுண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா இப்ப இது எப்படி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன் தான் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தது ஒரு டவுட் இருந்தா இப்ப எப்படி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ சொல்லலாம் அப்ப இதுல மொத்தம் எத்தனை சீட் இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு சோ அப்ப இங்க டூ சீட்ஸ் டூ ரோஸ் அப்படின்னா டூ இன்டூ அதே மாதிரியே மூணு சீட் மூணு ரோ அப்படி எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு என்ன வரும் நைன் வரும் சோ த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் அந்த மாதிரி தான் இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சது அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் ஒவ்வொரு வரிசையில் உள்ள இருக்கைகளை ஐந்து குறைத்து மொத்த வரிசைகளின் எண்ணிக்கையை ரட்டிப்பாக்கினால் அரங்கில் உள்ள இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை முன்பை விட முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து அதிகரிக்கும் என்ன சொல்றாங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு வரிசையில் உள்ள இருக்கைகளை ஐந்து குறைத்து அப்போ இங்கிலீஷ்ல பாருங்க இன்க்ரீஸ் பை த்ரீ செவன்டி த நம்பர் ஆஃப் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இஸ் டபுள்டு ரோஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க டபுள் ரோவும் நம்ம எக்ஸ் தானே வச்சோம் அப்போ டபுள் பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ எக்ஸா இது வந்து ரோ இது வந்து ரோஸ் வரிசை சரிங்களா டபுள் பண்றாங்க அப்ப டூ எக்ஸ் அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் ஈச் ரோ இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை ஃபைவ் ஓகே அப்போ சாரி இது என்னது த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஓகே சீட் என்னது எத்தனை சீட் இருக்கும் எக்ஸ் சீட் இருக்குமா அத வந்து ஒரு ஒரு ரோலையும் முன்னாடி இருந்ததை விட அஞ்சு சீட் கம்மி பண்ணிட்டே வராங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் இது புரியுதா உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து நீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன வே எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுதலாம் சரியா இங்கிலீஷ்ல சாரி இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுதலாம் தமிழ்ல வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கைகளின் ரட்டிப்பாக்கினால் இதுல இருந்து ரட்டிப்பாக்கினால் அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம எழுதலாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க சீட்ஸ் வந்து கம்மி பண்றாங்க இப்ப எக்ஸ் சீட் இருக்கும்ல ஒரு ரோல இப்ப வந்து எக்ஸ் பத்து சீட் இருக்கும் அப்படின்னா இதுல வந்து அஞ்சு கம்மி பண்றாங்க அப்ப இது எக்ஸ் எடுத்தோமா அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோஸ வந்து டபுள் ஆக்குறாங்க இப்ப இதுக்கு
சீட்ஸ் வந்து கம்மி பண்றதுனால x 5 ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதனால நம்ம ரெண்டுமே x x ன்னு வெச்சிருந்தோம் அதனால தான் ஒரு x டபுள் பண்ணிருக்கோம் ஒரு x வந்து 5 வந்து சப்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம் டபுள் பண்ண x வந்து ரோ கம்மி பண்ண x வந்து சீட்ஸ் சரிங்களா இது ரோ இது சீட் இது மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலான்னு பாருங்க இந்த டூ எக்ஸ் இங்க என்ன இருக்குன்னா டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்றதா இங்க இருக்கு சோ இப்ப இது இங்க டூ எக்ஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஃபைவ் சார் டென் எக்ஸ் ஓகே சோ இப்ப நம்ம இங்க ஒன்னு வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாவது வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இது மாதிரி இதை டபுள் ஆக்கி அஞ்சு குறைச்சாங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப வந்து த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் சரியா இது புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப இந்த லைனை பாத்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி இவங்க இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க அது பண்ணதுக்கு அப்புறமா அரங்கில் உள்ள இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை முன்பை விட முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து அதிகரித்து இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் சோ முன்னாடி இருந்தது இது இதை விட இது வந்து அதிகமா இருக்கும் அதிகமா இருக்குங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ஓகே இங்கிலீஷ்ல பாருங்க இப்ப ஹால் வில் சாரி த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இந்த ஹால் வில் இன்க்ரீஸ் பை த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இத டபுள் ஆக்கி அதுக்கப்புறமா இங்க ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருந்ததை விட த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் அதிகமா இருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம அதிகமாக்குனது இதுதான் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை சப்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கணும் புரியுது அவங்களுக்கு எது இதை எது பெருசுன்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அவங்க இதை மாத்தினதுக்கு அப்புறமா தான் முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு சீட் வந்து அதிகமாயிருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்போ இதுதான் பெரிய கவுண்ட் அதை போட்டுட்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எவ்வளவுன்னு அவங்க சொன்னாங்க டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுன்னு சொன்னாங்கல்ல த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் அது போட்டுட்டோம் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப இந்த பக்கம் இருக்க த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் இங்க ஆல்ரெடி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்ப சப்ராக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்க வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அடுத்தது இங்க மைனஸ் டென் எக்ஸ் இது இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ இப்ப பாருங்க த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணா த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் வரணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை ரெண்டுத்தையும் ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணா இங்க மைனஸ் டென் வரணும் அது எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்க்கு நான் வந்து சும்மா இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பாக்குறேன் எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரியாது ஓகேங்களா சோ இங்க வந்து செவன்டி ஃபைவ் திருப்பி ஃபைவ் டேபிள்ல போட்டா ஒன் ஃபைவ் ஓகே திருப்பி ஃபைவ் டேபிள்ல போட்டா த்ரீ சரி இப்ப இங்க மூணு ஃபைவும் த்ரீயும் கிடைச்சிருக்கு இத காம்பினேஷன்ல நமக்கு டென் டிஃபரன்ஸ் வருதான்னு பாக்கணும் இப்ப இங்க என்ன பண்ண போறேன் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்டி ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் த்ரீ சார் பிப்டீன் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா கண்டிப்பா த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் வந்துடும் ஏன்னா நம்ம இதுக்குள்ள இருந்து எதனா எடுக்கிறோம் அதனால கரெக்டா வந்துடும் அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணா அதிகமா போகும் ஃபார்ட்டி இதே இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணோம்னா டென் வருமா டுவெண்டி ஃபைவ் பிப்டீன் போயிடுச்சுன்னா டென் வந்துடும் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணி பார்த்தா இது வருதான்னு பாக்கணும் சப்ராக் பண்ணா வருதான்னு பாக்கணும் சோ இப்ப டென் வந்துருச்சு ஓகே அப்ப ஒரு டுவெண்டி ஃபைவ் ஒரு பிப்டீன் இங்க வந்து இதுக்கு மைனஸ் தான் இருக்கு இப்ப பாருங்க இங்க மைனஸ்னா பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் போட்டுக்கலாம் புரியுதா உங்களுக்கு இது நார்மல் ஃபேக்டரைசேஷன் தான் இந்த நம்பர்ஸ் எடுக்க கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ட்ரிக் ஓகே இப்ப பாருங்க இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா இது வந்துடும் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இங்க அப்ராக் பண்ணா டென் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் ஓகே இப்ப இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இங்க ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இங்க எக்ஸ் பிளஸ் போட்டுக்கலாம் சோ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் பிப்டீன் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்டி ஃபைவ் கமா எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பிப்டீன் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒரு ஸ்டெப் வரும் அது போட்டுக்கோங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா சீட்ஸும் ரோஸும் இப்போ ஒரு சீட்டோட கவுண்டோ ரோவோட கவுண்டோ மைனஸ்ல போகுமா